చైనాలోని వుహాన్ అనే నగరంలో ఓ వ్యక్తికి ఉదయం లేచినప్పటి నుంచి గొంతు పట్టేసినట్లు అనిపించింది శ్వాస తీసుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపించింది మాట్లాడడమే రావడం లేదు గొంతంతా మండుతుంది తలకాయ తిరుగుతున్నట్లు అనిపించింది ఆయన దగ్గరలో ఉన్న చిన్న హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు ఏదైనా ఒక మాత్ర ఇవ్వండి వేసుకుని పడుకుంటే పోతుందని డాక్టర్ను అడిగాడు తేరిపాల చూసాక ఏమైందో అసలు అర్థం కాలేదు ఆయన పెద్ద హాస్పిటల్కి వెళ్ళమని రిఫర్ చేశాడు అక్కడికి వెళ్ళాక డాక్టర్లు బ్లడ్ శాంపిల్ తీసుకుని పరిశీలించారు ఆ రిపోర్టు చూసి ఎవ్వరికీ అర్థం కాలేదు ఆయన ఒంట్లో ఏ రోగం ఉందో అనే విషయం ఎవరు గుర్తించలేకపోయారు ఆయనకు వైరస్ సోకిందని తెలుస్తుంది కానీ ఈ వైరస్ కొత్తగా మొట్టమొదటిసారిగా ఈయనకు సోకిందని వాళ్ళు తెలుసుకున్నారు ఆ వైరస్ కు ఇంతవరకు వారి వద్ద వ్యాక్సిన్ లేదు దాన్ని ఎలా నయం చేయాలో కూడా వారికి తెలియడం లేదు ఇది కరోనా అనే వైరస్ కుటుంబానికి చెందిన వైరస్ దీనికి నావల్ కరోనా అని పేరు పెట్టారు దీని కుటుంబానికి చెందిందే సార్స్ అనే వైరస్ సార్స్ అంటే సివియర్ అక్యూట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ రెండు వేల మూడవ సంవత్సరం ఆరంభంలో దీనివల్ల చైనాలో సుమారు ఆరు వందల యాభై మంది చనిపోయారు ఇది గబ్బిలాల నుంచి వ్యాపించింది మరోటి మెర్స్ మిడిల్ ఈస్ట్ రెస్పిరేటరీ సిండ్రోమ్ దీన్ని రెండు వేల పన్నెండులో సౌదీ అరేబియాలో గుర్తించారు దీని వల్ల మిడిల్ ఈస్ట్ లో ఎనిమిది వందల మంది చనిపోయారు ఇది ఒంటెల నుంచి వ్యాప్తి చెందింది ఇవే కాకుండా నిప్ప హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ ఎబోలా అనే వైరస్ల గురించి చాలా వినే ఉంటాం కొన్నాళ్ళ క్రితం మానవులను బాధించిన వైరస్లు ఇవి ఈ కుటుంబానికి చెందిన వైరస్లలో ఇప్పటి వరకు ఆరు వైరస్లను గుర్తించారు ప్రస్తుతం ఇది ఏడోది ఇది మనుషులకే కాకుండా పెంపుడు జంతువులు వన్యప్రాణులు సరీసృపాలు పక్షులు అన్నిటికీ విస్తరిస్తోంది డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటిన ఈ వైరస్ ను మొట్టమొదటిసారిగా ఐడెంటిఫై చేశారు వుహాన్ లో గుర్తించిన ఈ వైరస్ ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్నే వనకిస్తోంది ఈ వైరస్ మనుషుల నుంచి జీవం పోసుకోలేదు ఇది జంతువుల నుంచి వ్యాప్తి జరిగిందని ఐడెంటిఫై చేశారు సూర్యుని చుట్టూ ఉండే వలయాన్ని కరోనా అని పిలుస్తాం ఈ వైరస్ కు కూడా మైక్రోస్కోప్ లో చూసేటప్పుడు దాని చుట్టూ చిన్న ఆకారం ఉంటుందట సూర్యుని వలయం వలె ఉంటుంది కాబట్టి కరోనా అనే పేరు పెట్టారు ఈ వైరస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని వుహాన్ లో శాస్త్రవేత్తలు పరిశోధనలు చేశారు ఒక్క వుహాన్ లోనే ఈ వైరస్ బారిన పడి ఇప్పటి వరకు రెండు వందల మందికి పైగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బాధితుల్లో కొందరిని విచారిస్తే కామన్ గా ఉన్న విషయం ఏంటంటే వుహాన్ లోని అతిపెద్ద చేపల మార్కెట్ ఈ మార్కెట్ లో అన్ని జంతువులు పక్షులు కోళ్లు మేకలు కుందేళ్లు కప్పలు పందులు పాములు వైల్డ్ యానిమల్స్ వంటివి ప్రాణాలతో దొరుకుతాయి వినియోగదారులు ఏది కోరుకుంటే దాన్ని కట్ చేసి అమ్ముతారు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డవారెవరంటే ఈ మార్కెట్ పోయి అయినా ఉండొచ్చు లేదా ఈ మార్కెట్ లో పనిచేసే వారైనా అయి ఉంటున్నారు ఈ మార్కెట్ లోని ఏదో వైల్డ్ యానిమల్ నుంచి ఇది ఇతరులకు సోకి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు ఇది సోకిన తర్వాత వారి ఒంట్లో రోగ నిరోధక శక్తిని హరిస్తోంది ఎక్కువగా గొంతు పట్టేస్తోంది శ్వాస సంబంధ ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి దీనివల్ల వృద్ధులు ఎక్కువగా బాధపడుతున్నారు ఇప్పటి వరకు చనిపోయిన వారిలో షుగర్ బీపీ ఉన్నవారే ఎక్కువగా ఉన్నారు ఇంతకు ముందే అనారోగ్యం పాలైతే ఇది సోకినప్పుడు దాని ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది ఒకరు దగ్గినప్పుడు అది వ్యాపిస్తోంది ఈ వైరస్ గాలిలోకి వెళ్ళినప్పుడు అది ఇరవై నాలుగు గంటలు బతుకుతోంది దాన్ని ఎవరైనా పీల్చినప్పుడు వారి ఒంట్లోకి ప్రవేశిస్తోంది ఈ విపత్కర పరిస్థితుల్లో వుహాన్ నగరంతో పాటు దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏడు నగరాలకు రాకపోకలను చైనా పూర్తిగా నిషేధించింది వుహాన్ అనేది పెద్ద నగరం ఇక్కడ దాదాపు యాభై లక్షల మంది నివసిస్తున్నారు ఈ ఏడు నగరాలను హౌస్ అరెస్ట్ చేసినట్లుగా ఏ నగరంలో ఉన్నవారు మరో నగరానికి వెళ్లకుండా ఆజ్ఞలు జారీ చేశారు ఇక ఎయిర్పోర్టుల్లో ఈ వైరస్ ఉన్న వారిని ఐడెంటిఫై చేసేలా దాదాపు అన్ని దేశాల్లో ఏర్పాట్లు చేశారు ఒంట్లో ఉష్ణోగ్రత గుర్తించేలా కొన్ని మిషన్స్ పెట్టారు ఉష్ణోగ్రతలో ఏమైనా తేడా ఉంటే వారికి చికిత్స చేస్తున్నారు అమెరికాకు చెందిన ఇద్దరు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు వారిని విడివిడిగా రూమ్ లో ఉంచి వైద్యం చేస్తున్నారు వారు చైనాలో ఎక్కడెక్కడ తిరిగారు ఎవరెవరిని కలిశారు వంటి వివరాలు సేకరిస్తున్నారు ఈ వైరస్ పై ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ అత్యవసరంగా సమావేశమైంది ఇది ఇతర దేశాలకు వ్యాప్తి చెందుతుందా దీనికి ఎలా వ్యాక్సిన్ కనుగొనాలని చర్చలు చేసింది ఇప్పటికే దీని బారిన పడి చైనాలో సుమారు ఇరవై ఐదు మందికి పైగా చనిపోయారు వివిధ దేశాల్లో ఈ వైరస్ ఆనవాళ్లు గుర్తించారు అమెరికా ఇండోనేషియా థాయిలాండ్ లో వైరస్ బయటపడింది ఇంకా చాలా దేశాల్లో ఒకటి రెండు కేసులు గుర్తించారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎయిర్పోర్టుల్లో ప్రయాణికులు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారా అని పరీక్షిస్తున్నారు ఈ సమయంలో భారత్ అప్రమత్తమైంది చైనా నుంచి రాకపోక సాగించే వారిపై దృష్టి పెట్టింది కరోనా వైరస్ హడలెత్తిస్తున్న ఈ సమయంలో జనవరి ఇరవై ఆరున గణతంత్ర వేడుకలను కూడా చైనాలో భారత రాయబార కార్యాలయం రద్దు చేసింది ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ వైరస్ కు త్వరగా విరుగుడు కనుగొనాల్సిన అవసరం ఉంది లేదంటే ప్రపంచమే చాలా నష్ట
తప్పకుండా సమాహారం యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్